வணக்கம் இன்றைக்கி வீடியோவில் ஃபஸ்ட்டு ஷிஃப்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபார் இன்வர்ஸ் லாப்ளஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பார்க்க போகிறோம் ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் இஃப் எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எஸ் ஈக்வல் டு எஃப் ஆஃப் டி தென் எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எஸ் மைனஸ் இ ஈக்வல் டு இ பவர் ஏடி இன்டூ எஃப் ஆஃப் டி இது நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணணும் ஓகேங்களா ப்ரூஃப் பாருங்கள் எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எஸ் ஈக்வல் டு எஃப் ஆஃப் டி கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா அதை நம்ம அப்படியே கிவன் போட்டு எழுதிக்கிறோம் ஸோ இப்போ இந்த எல் இன்வர்ஸ் வந்து நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு போயிட்டோம் அப்படின்னா எல் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டின்னு கிடைக்கும் இல்லைங்களா ஸோ எல் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு இங்கே பேலன்ஸ் வந்து எஃப் ஆஃப் எஸ் இருக்கும் அதை நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைடில் எழுதிக்கிறோம் ஓகேங்களா அப்ளாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் ஃபஸ்ட் ஷிஃப்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஸோ அதை வந்து இந்த இடத்துல நம்ம எழுதிக்கிறோம் எல் ஆஃப் இ பவர் ஏடி எஃப் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எஸ் மைனஸ் ஏ ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த லேப்ளஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மை வந்து நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு போயிட்டோம் அப்படின்னா எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எஸ் மைனஸ் ஏன்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எஸ் மைனஸ் ஏ ஈக்குவல் டு இங்கே பேலன்ஸ் என்ன இருக்குது இ பவர் ஏடி இன்டூ எஃப் ஆஃப் டி இருக்கு இல்லைங்களா அதை நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைடில் எழுதிக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே இந்த லேப்ளாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆப்ரேட்டரை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் கொண்டு போயிடுறோம் அப்படி கொண்டு போனால் எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எஸ் மைனஸ் ஏன்னு வரும் அதை நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எழுதிக்கிறோம் இங்கே பேலன்ஸ் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இ பவர் ஏடி எஃப் ஆஃப் டி இருக்கும் அதை நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைடில் எழுதிக்கிறோம் இதுதான் நம்ம வந்து ப்ரூவ் பண்ணணும் ஓகேங்களா பாருங்கள் ஓகேங்களா இவன் எஃப் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எஸ் இந்த எஃப் ஆஃப் டி இடத்துல நம்ம அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எஸ் ஓகேங்களா சிமிலர்லி நம்ம என்ன பண்ணலாம் எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எஸ் ப்ளஸ் ஏக்கு எழுதலாம் ஓகேங்களா ஸோ எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எஸ் ப்ளஸ் ஏ ஈக்வல் டு இ பவர் மைனஸ் ஏடி எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எஸ்ன்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே மைனஸ் ஏ இருந்துச்சுன்னா இ பவரில் ப்ளஸ் ஏ வரணும் ஓகேங்களா ஸோ இ பவர் ஏடி எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எஸ்ன்னு நம்ம எழுதணும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எஸ் ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் ஏ இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் மைனஸ் ஏன்னு எழுதணும் இ பவரில் ஓகேங்களா ஸோ இ பவர் மைனஸ் ஏடி எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எஸ்ன்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ புரிஞ்சிருக்கும் நம்பர் இப்போ பேசிக்கான ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் ப்ராப்ளம்ஸ் பாருங்கள் ஃபைன் தி இன்வர்ஸ் லேப்ளாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃபஸ்ட் ஒன் சிக்ஸ் டிவைட் பை எஸ் ப்ளஸ் டூ த ஹோல் பவர் ஃபோர் செகண்ட் சிக்ஸ் டிவைட் பை எஸ் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் பவர் ஃபோர் தேர்ட் ஒன் எஸ் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இந்த த்ரீ ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ் டிவைட் பை எஸ் ப்ளஸ் டூ த ஹோல் பவர் ஃபோர் அதை நம்ம எழுதிக்கிறோம் ஓகேங்களா வி நோ தட் எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எஸ் ப்ளஸ் ஏ ஈக்குவல் டு இ பவர் மைனஸ் ஏடி எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எஸ் ஸோ இப்போ தான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணோம் இல்லைங்களா ஸோ அதை நம்ம இங்கே எழுதிக்கிறோம் நவ் நம்ம என்ன ப்ராப்ளம் கண்டுபிடிக்கணுமோ அதை நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எழுதிக்கிறோம் எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ் டிவைட் பை எஸ் ப்ளஸ் டூ த ஹோல் பவர் ஃபோர் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே வந்து எஸ் ப்ளஸ் ஏ இருந்தால் இ பவரில் மைனஸ் ஏடி நம்ம எழுதணும் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே நமக்கு என்ன இருக்குது ப்ளஸ் டூ இருக்கா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் இ பவர் மைனஸ் டூ டி இன்டூ எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் பேலன்ஸ் வந்து இங்கே சிக்ஸ் டிவைட் பை எஸ் பவர் ஃபோர் அதாவது எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எஸ் நம்ம எழுதணும் ஓகேங்களா இந்த ப்ளஸ் டூக்கு பதிலாக இ பவர் மைனஸ் டூ டி ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ரிமைனிங் நம்ம என்ன பண்ணணும் எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எஸ் அப்படியே நம்ம எழுதணும் ஸோ எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ் டிவைட் பை எஸ் பவர் ஃபோர் நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ புரிஞ்சிருக்கும் நம்பர் அடுத்த ஸ்டெப்பில் இந்த சிக்ஸ் வந்து கான்ஸ்டன்ட் இல்லைங்களா அதை நம்ம வெளியே எடுத்துடலாம் இ பவர் மைனஸ் டூ டி இன்டூ சிக்ஸ் இன்டூ எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை எஸ் பவர் ஃபோர்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஆல்சோ வி நோ தட் எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை எஸ் பவர் என் ஈக்குவல் டூ பி பவர் என் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை என் மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் ஸோ இந்த ஃபார்முலா இந்த இடத்துல நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ நமக்கு என்ன வரும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் கொஸ்டின் என்னவோ அதை நம்ம எழுதிக்கிறோம் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இ பவர் மைனஸ் டூ டி
ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இ பவர் டி எழுதுகிறோம் இங்கே சிக்ஸ் வந்து கான்ஸ்டண்ட் அதனால் இன்வர்ஸ் லேப்லாஸ்லேருந்து அதை நம்ம வெளியே எடுத்துக்கிறோம் ஸோ சிக்ஸ் இன்டூ எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை எஸ் பவர் ஃபோர் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளமில் நம்ம என்ன பண்ணோம் எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை எஸ் பவர் என் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணோம் இல்லைங்களா என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா டி பவர் என் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை என் மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் அதே ஃபார்முலா இந்த இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா இ பவர் டி அப்படி எழுதுகிறோம் சிக்ஸ் அப்படி எழுதுகிறோம் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணிங்கன்னா டி கியூப் டிவைட் பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல்னு கிடைக்கும் ஸோ த்ரீ ஃபேக்டோரியல் அடுத்த ஸ்டெப்பில் சிக்ஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ சிக்ஸ் சிக்ஸ் கேன்சல் ஆகிடும் இ பவர் டி இன்டூ டி கியூப்னு கிடைக்கும் இதுதான் நம்மளுடைய ஆன்சர் ஓகேங்களா தேர்ட் சம் பாருங்க எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஸ் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எஸ் பிளஸ் ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க டினாமினேட்டர்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு குவாட்டிக் ஈக்குவேஷன் மாதிரி இருக்கு இல்லைங்களா அந்த குவாட்டிக் ஈக்குவேஷன் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயரா எழுத போறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த தேர்ட் டேர்ம் அப்படின்ற மெத்தட் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க போறோம் டினாமினேட்டர்ல இந்த மாதிரி குவாட்டிக் ஈக்குவேஷன் இருக்கு ஸோ தேர்ட் டேர்ம் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஒன் பை டூ இன்டூ கொய்ஃபிஷன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா ஸோ ஒன் பை டூ அப்படியே எழுதிக்கிறோம் கொய்ஃபிஷன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து கொஸ்டின்ல எஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த எஸ் ஓட கொய்ஃபிஷன்ட் வந்து நம்ம எழுதிக்கிறோம் ஸோ ஒன் பை டூ இன்டூ எஸ் ஓட கொய்ஃபிஷன்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா மைனஸ் டூ ஓகேங்களா ஸோ மைனஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் போடணும் ஸோ இப்போ டூ டூ நம்ம கேன்சல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் வந்து பிளஸ் ஒன் வரும் ஸோ அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த டினாமினேட்டர்ல ஆட் அண்ட் சப்ராக்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கொஸ்டின் லெஃப்ட் ஆன்சர் அப்படியே நம்ம எழுதிக்கிறோம் இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் நியூமினேட்டரில் எஸ் மைனஸ் ஒன் அப்படி எழுதுகிறோம் டினாமினேட்டரில் எஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எஸ் அப்படி எழுதுகிறோம் ஒன் வந்து ஆட் அண்ட் சப்ராக்ட் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ அந்த ஒன் எப்படி நம்ம கிடைக்குது இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஒன் நம்ம கண்டுபிடிச்சி ஆட் அண்ட் சப்ராக்ட் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ ஒன் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா நமக்கு தெரியுமா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி பிளஸ் பி ஸ்கொயர் அதே மாதிரி ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி பிளஸ் பி ஸ்கொயர் ஓகேங்களா இந்த த்ரீ டேர்ம்ஸை நம்ம கம்பைன் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஃபார்முலா வரும் எஸ் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ எஸ் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதலாமா மைனஸ் ஒன் பிளஸ் ஃபைவை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் பிளஸ் ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா இப்போ வந்து பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் மாதிரி நமக்கு கிடச்சிருச்சு இப்போ நம்ம வந்து ஃபார்முலாஸ் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி குவாட்டிக் ஈக்குவேஷன் இருந்தால் நம்மளால் அடுத்த ப்ரொசீட் பண்ண முடியாது இல்லைங்களா ப்ராப்ளம் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த தேர்ட் டேர்ம் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி ஒன் வந்து ஆட் அண்ட் சப்ராக்ட் பண்ணிக்கிறோம் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக அதை மாற்றிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ராப்ளம்ஸை ப்ரொசீட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த ஃபோரை வந்து டூ ஸ்கொயராக எழுதிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஸ் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை எஸ் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா பாருங்க இங்க எழுதியிருக்கேன் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஷிஃப்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி அப்ளை பண்ணலாம் ஓகேங்களா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல அப்படியே நம்ம எழுதிக்கிறோம் விச் இஸ் ஈக்வல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல நமக்கு என்ன வரும் பாருங்க இங்க நியூமினேட்டர்லயும் எஸ் மைனஸ் ஒன் டினாமினேட்டர்லயும் எஸ் மைனஸ் ஒன் இருக்கா ஃபர்ஸ்ட் ஷிஃப்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இ பவர் டி இன்டூ எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஸ் டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த டேர்ம்க்கான ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஸோ வி நோ தட் எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஸ் டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஏ ஸ்கொயர்னா ஃபார்முலா வந்து காஸ் ஏஜி இல்லைங்களா ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே நம்ம எழுதிக்கிறோம் விச் இஸ் ஈக்வல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இ பவர் டி அப்படியே நம்ம எழுதுகிறோம் ஓகேங்களா இந்த இடத்துல வந்து ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணுறோம் ஏ ஸ்கொயர்னா இங்கே டூ ஸ்கொயர் இருக்கு காஸ் ஏட்டின்னா இங்கே நமக்கு காஸ் டூ டீன்னு வரும் ஓகேங்களா ஸோ இதான் நம்மளுடைய ஆன்சர் வீடியோவில் பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் ஷிஃப்டிங் ப்ராப்பர்ட்டியும் அதை பேஸ் பண்ணி வர த்ரீ ப்ராப்ளம்ஸும் புரிஞ்சிருக்கும் நம்பர இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க